నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం నిన్నటి వీడియో కూడా ఇవాళ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ రేపటి వీడియోలో చూద్దాం ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అస్సాంలో ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయి ఫ్లడ్స్ అప్పుడు పవర్ కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ తగ్గిపోయాయి సో ఏంటి పోల్స్ కొన్ని పడిపోవడం మునిగిపోవడం ఇలాంటి వాటి వల్ల దాంతో సోలార్ ప్యానల్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ అనేది పెరిగింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం ఏం తెలుసుకోవాలండి దీన్ని ఫ్లడ్స్ ఆర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాం ఫస్ట్ అసలు ఫ్లడ్స్ వల్ల ఏమేమి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి ఎందుకని పవర్ కనెక్టివిటీ దెబ్బతింటుంది అని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానల్స్కి ఎందుకు డిమాండ్ పెరిగింది సోలార్ పవర్తో నడిచేటటువంటి ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్స్ బ్యాటరీ ఛార్జర్స్ వీటన్నిటికీ కూడా మంచి డిమాండ్ అనేది పెరిగిందనమాట ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ ఆర్ సోలార్ అన్న వాటి యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మరి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది సోలార్ ప్యానల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయండి సూర్యుడి నుంచి సన్ రేస్ తీసుకుంటాయి సన్ రేస్ అనేది లైట్ అంటే లైట్ ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది బ్యాటరీ ఫామ్లో అంటే కెమికల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఈ కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రిసిటీగా మారుస్తుంది సో ఇది అక్కడ చెప్తున్న విషయం దీంట్లో హోంవర్క్ ఏమంటారు అసలు సోలార్ ప్యానల్స్ సోలార్ పవర్ అనేది ఎలా జనరేట్ చేయగలుగుతాము అన్నది మనకి ఎక్కడైనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బుక్లో కానీ ఏదైనా వీడియోస్ కానీ ఉంటే చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్మీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ని రివాంప్ చేస్తున్నారు ఈ మంత్ ఎండ్లో అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో దీన్ని దీని కింద చదువుకుంటాం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో డిఫెన్స్ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి ఈ డిఫెన్స్ కింద చదువుకుంటాం అసలు ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడుంది మనకి అదొకటి ఎందుకు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు నీడ్ ఏంటి ఏ విధంగా ఏమేమి చేంజెస్ వాట్ ఆర్ ది చేంజెస్ అంటాం చేంజెస్ ఏంటి ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఇవి మూడు చూద్దాం హోంవర్క్ అంటూ స్పెసిఫిక్గా దీనికి ఏమీ లేదు ఇక్కడ గమనిస్తే ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నది ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫామ్ అవుతుంది మన యొక్క ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ట్రాన్స్ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇంతకు ముందులాగా ఓన్లీ ఇంతమంది మనుషులు మా దగ్గర ఉన్నారు తక్కువ మంది మీ దగ్గర ఉన్నారు అనే దానికి లేదు ఇప్పుడు మొత్తం టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ద్వారానే తక్కువ మంది ఉన్నా సరే టెక్నాలజికల్గా మనం సుపీరియర్గా ఉంటే విన్ అవుతాం లేకపోతే లేదు ఈ కంటెక్స్లో చూడండి ప్రజెంట్ ఉన్నది ఏంటి చేంజ్ చేస్తున్నది ఏంటి అని చెప్తున్నారు అట్ ప్రజెంట్ ఏముంది టూ డెప్యూటీ చీఫ్స్ ఉన్నారు వీళ్ళని త్రీ డెప్యూటీ చీఫ్స్గా తీసుకొని వస్తున్నారు వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా మార్చారు డైరెక్టర్ జనరల్ రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ని ఉదంపూర్ ఉదంపూర్కి మారుస్తున్నారు ఇంకొక కొత్త పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ డైరెక్టర్ జనరల్ విజిలెన్స్ అనేదాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట ఆర్మీ ట్రైనింగ్ కమాండ్ అనేది షిమ్లాలో ఉండేది దాన్ని మీరట్కి మారుస్తున్నారు ఏడీజీ అడి అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ అంటాము ఈ అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ని ఫాస్ట్ ట్రాక్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ కేసెస్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రిజా రిజాల్వ్ చేసేంత విధంగా దీన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఆర్మీలో కొన్నిసార్లు ఫుడ్ బాగాలేదు లేదా హైర్ అఫీషియల్స్ మా చేత వర్క్ చేయించుకుంటున్నారు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ అన్న కంప్లైంట్స్ సో వాటన్నిటికి సంబంధించిన కేసెస్ మరి చూసుకోవాలి కాబట్టి ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ఏడీజీ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కొత్తగా నంబర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉండేటటువంటి ఆఫీసర్స్ని రెండు వందల మేర కట్ చేశారు తక్కువ మంది చనిపో సరిపోతారు అని యంగ్ ఆఫీసర్స్ అన్నవి ఇప్పుడు ఎవరినైతే తగ్గించేస్తారో వాళ్ళని ఫీల్డ్ ఏరియాస్కి పంపించేస్తాము అని చెప్తున్నారు ఇది ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ యొక్క రీస్ట్రక్చరింగ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చిరుధాన్యాలు మైటీ మిల్లెట్స్ అంటున్నాము చిరుధాన్యాలు కదా అని తక్కువగా చూడద్దు వాటికి చాలా పవర్ ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు చిరుధాన్యాలు అన్నవి కంపల్సరీగా డైట్ని డైవర్సిఫై చేసుకునేందుకు కోసం వాడుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో దీన్ని మనం ఫుడ్ మరియు న్యూట్రిషనల్ ఇష్యూస్ అన్న దాంట్లో సోషల్ జస్టిస్లో ఫుడ్ మరియు న్యూట్రిషనల్ ఇష్యూ న్యూట్రిషన్ అంటే పోషకాహారం పోషకాహార ఇష్యూస్ అనే దాంట్లో చదువుకుంటాం అసలు మిల్లెట్స్ అంటే ఏంటి 
కోర్సు సీరియల్స్ మిల్లెట్స్ అని రెండు రకాలుగా మనం ధాన్యాలని క్లాసిఫై చేస్తామండి మిల్లెట్స్ అనేవి చిరుధాన్యాలు మెయిన్ ఆహార ధాన్యాలు అయినటువంటి రైస్ వీట్ గోధుమలు ఇవి కాకుండా పల్సెస్ ఇవి కాకుండా మిగిలిన వాటిని మనం చిరుధాన్యాలు అంటాము ఎందుకు ఇవి ఇంపార్టెంట్ అంటే వీటిలో చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి దానివల్ల ఇవి పోషక ఆహారం వైపుగా చూసుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది చిన్నపిల్లలు న్యూట్రిషనల్ ఇష్యూస్తో ప్రాబ్లంలో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అండర్ న్యూట్రిషన్ లేదా మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటాము వాటన్నిటినీ అడ్రస్ చేసేందుకోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది మరి దీని మీద అవేర్నెస్ అనేది లేదు సో అవేర్నెస్ అనేది జనరేట్ చేయాలి ఇప్పుడు అంగన్వాడీస్ వాటిలో కనుక వీటిని కంపల్సరీ చేశారనుకోండి వాడతారు అలాగైనా ఈ చిరుధాన్యాల్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ పిల్లలకి రీచ్ అవుతాయి సో ఇలాగ డిఫరెంట్ మెజర్స్ తీసుకోవడం ద్వారా వాటి మీద అవేర్నెస్ని కల్పించగలము ఇక్కడ చూడండి ఇండియాలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మన కంట్రీలో టోటల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ మిలియన్ టన్స్ అనమాట వీటిలో ఇంపార్టెంట్గా పండించేవి ఏంటి జవర్ అంటే జొన్న రాగి అంటే రాగి బాజ్రా బాజ్రా అంటే సొద్దలు లేదా సజ్జలు అని అంటాం ఇవి మూడు నైంటీ ప నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్కి ఉంటాయి వీటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి లెస్ వాటర్తో పండించవచ్చు లెస్ ఫర్టైల్ సాయిల్స్ని వాడుకుంటాయి ఫర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ తక్కువే అవసరం అంటే ఇన్పుట్ కాస్ట్ అన్నది తక్కువ వీటికి మిల్లెట్స్కి ఇన్పుట్ కాస్ట్ అన్నది తక్కువ కానీ న్యూట్రిషనల్ వైజ్గా చూడండి ఫైబర్ కంటెంట్ కాల్షియం ప్రోటీన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇన్పుట్ ఏమో తక్కువ న్యూట్రియంట్స్ వాటి నుంచి వచ్చే న్యూట్రియంట్స్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు అందరూ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ వాటర్ తక్కువ ఉన్నాయి ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంకా క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వర్షాలు ఇవి వర్షాభావ పరిస్థితులు రావచ్చు సో క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ అంటున్నారు కదా మరి దీన్ని పెంచాలి అంటే దీనికి సంబంధించి మిల్లెట్స్ అనేది చాలా మంచి ఆప్షన్ అని చెప్తున్నారు మిల్లెట్స్కి వెళ్ళడం చిరుధాన్యాలు ఇక్కడ హిడెన్ హంగర్ ఫుడ్ ఏమో తీసుకుంటున్నారు ఓన్లీ రైసే తీసుకోవడం లేదా ఓన్లీ వీట్ జొన్ రొట్టెలే తీసుకోవడం వీటి వల్ల న్యూట్రిషన్ రావట్లేదు అలాంటి కంటెక్స్లో మిల్లెట్స్ అనే వాటిని తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్ అనేది థౌజండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తుంది కదా మాల్ న్యూట్రిషన్ అండర్ న్యూట్రిషన్ కింద సో మిల్లెట్స్ని వాడాలి మిడ్ డే మీల్స్లో విమెన్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే అంగన్వాడీస్ వీటిలో కనుక చేస్తే దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చంద్రయాన్ టూ గురించి మనం నిన్న సక్సెస్ఫుల్గా చంద్రయాన్ టూని ప్రయోగించడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి ఇది మండే రోజు ఇచ్చిన ఆర్టికల్ కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో స్పేస్ అన్న దాని కింద చదువుకున్నాము అసలు ఏంటి చంద్రయాన్ టూ అంటే ఏంటి చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం చంద్రయాన్ టూ అన్నది మూన్ మిషన్ ఇది చంద్రయాన్ వన్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది ఎందుకు దీన్ని పంపిస్తున్నాము సౌత్ పోల్ మూన్ యొక్క సౌత్ పోల్ ద దగ్గర ల్యాండ్ అవుతుంది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది జరుగుతుంది జరిగి అక్కడ ఉన్నటువంటి మినరల్ కంపోజిషన్ ఇవన్నీ చూస్తుంది సో ఇవి దాని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ హోంవర్క్ ఏంటి ఇప్పటి వరకు చంద్రయాన్ టూ గురించి ఏవేవైతే ఆర్టికల్స్ చదివామో అవన్నీ ఒకసారి రివిజన్కి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెబీకి సంబంధించింది దీన్ని మనం సిలబస్లో పాలిటీలో రెగ్యులేటరీ బాడీస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే అసలు ఫస్ట్ ఏంటి సెబీ అంటే ఏంటి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని సెబీ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ ద్వారా ఫామ్ చేశారు ఇదేం చేస్తుంది సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ షేర్స్ బాండ్స్ డిబెంచర్స్ ఇవన్నీ ఉండేటటువంటి మార్కెట్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే ఇదొక మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ ఈ కంటెక్స్ట్లో రీసెంట్గా ఈ సెబీ యాక్ట్కి ఒక అమెండ్మెంట్ని ప్రపోజ్ చేశారు ఏమని సెబీకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి కదా ఈ సెబీకి వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అది ఉంచుకొని మిగిలింది ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని రిజర్వ్లో పెట్టేది ఏదైనా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ 
కొత్త టెక్నాలజీస్ కానీ ఈ రిజర్వ్ దేనికోసం వాడేవాళ్ళు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లేదా టెక్నికల్ అప్గ్రేడేషన్ లేదా న్యూ ట్రైనింగ్స్ ఏవేమన్నా కావాలంటే ఈ రిజర్వ్ని వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది ఇది మా దగ్గర పెట్టండి గవర్నమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇంకే ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాలన్నా క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమన్నా చేయాలంటే సెబీ ఎవరి మీద ఆధారపడాలి గవర్నమెంట్ని అడగాలి గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడాలి దీనివల్ల సెబీకి ఉండేటటువంటి అటానమీ పోతుంది ఎప్పుడైనా అటానమీ అన్నది త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తామండి ఒకటి ఫినాన్షియల్ అటానమీ ఫినాన్షియల్గా వాళ్ళకి ఎంత పవర్ ఉంది ఆపరేషనల్ అటానమీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎవరు ఫార్ములేట్ చేస్తున్నారు పర్సనల్ అటానమీ అంటే మెంబర్స్ని వీళ్ళని ఎవరు రిక్రూట్ చేస్తున్నారు దీన్నే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అటానమీ అంటారు ఆపరేషనల్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సో ఇవి ఉండాలి కానీ ఇది తీసేస్తే అసలు ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అటానమీ అనమాట ఇదే తీసేస్తే అటనామస్గా వ్యవహరించడానికి ఉండదు కానీ రెగ్యులేటర్ అనేది దానికి ఉండాల్సిన మెయిన్ క్వాలిటీ అటానమీ గవర్నమెంట్ దీన్నే తీసేస్తుంది ఆల్రెడీ మనకి ఆర్బీఐ తర్వాత నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ సర్వే ఆఫీస్ వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఆల్రెడీ కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవడం వల్ల కాంట్రవర్షియల్ అయింది ఎందుకని గవర్నమెంట్ ఇలా చేస్తుంది అని మళ్ళీ ఇప్పుడు సెబీతో ఇలా చేయడం ద్వారా అది గవర్నమెంట్ యొక్క క్రెడిబిలిటీని దెబ్బతీస్తుంది తప్ప ప్లస్ ఆర్గనైజేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిబిలిటీని దెబ్బతీస్తుంది తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది సూడాన్లో జరుగుతున్నటువంటి మిలిటరీ కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము సూడాన్లో ఏం జరుగుతుందండి సూడాన్ సౌత్ సూడాన్ సూడాన్ అంటే ఏ కంట్రీ ఇదా సౌత్ సూడాన్ అనే కంట్రీ ఇలా ఉండేది ఇంతకుముందు అది ఒక కంట్రీగా ఉండేది ఆ తర్వాత విడిపోయాయి అప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని బార్డర్ ఏరియాస్లో ఉండే కొన్ని ప్రాంతాల్లో డిఫరెంట్ ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ ఉండేవి ఇక్కడ డిఫరెంట్ సో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావడం దానివల్ల సూడాన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఒమర్ అల్ బషర్ ఒమర్ అల్ బషర్ని రెవల్యూషన్ ద్వారా ఆర్ పీపుల్ రివోల్ట్ ద్వారా మనము దాన్ని పీపుల్ డెమోక్రటిక్గా మూమెంట్ చేసి దాన్ని దించేశారు కానీ తను వెళ్ళిపోగానే మిలిటరీ అనేది తీసుకుంది ఛార్జ్ తీసుకుంది మిలిటరీ మామూలుగా ఏం చేయాలి వాళ్ళు పక్కకి తప్పుకొని డెమోక్రటిక్గా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి కానీ వాళ్ళు అది చేయట్లేదు తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చూద్దాం అని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు సో ఈ కంటెక్స్ట్లో మిలిటరీ రూల్ కన్నా వెళ్ళింది అంటే ఆల్రెడీ మనం ఈజిప్ట్ లిబియా వీటిలో చూస్తున్నాం వీటిలో ఏమైంది మిలిటరీ రూల్ వల్ల ఇన్స్టెబిలిటీ ఇంకా పెరిగింది కానీ ట్యునీషియా లాంటి కంట్రీస్లో ఏమైంది డెమోక్రసీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల ఆ కంట్రీ పీస్ఫుల్గా ఉంది ఇలాంటి రెవల్యూషన్స్ ఇక్కడ జరిగాయి ఇక్కడ జరిగాయి కానీ ఇదన్నమాట సో ఇప్పుడు వై ఎందుకు కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందంటే ఎత్నిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మరి దెన్న ఎలా అడ్రస్ చేయాలి అంటే తునీషియాలో తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అడ్రస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఆర్టీఐకి తీసుకొని వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్స్ గురించి దీన్ని మనం సిలబస్లో గవర్నన్స్ పరిపాలన అన్న దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే పారదర్శకత పారదర్శకతను పెంపొందించడంలో ఇన్స్ట్రుమెంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటే ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అంటాము రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ యొక్క టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారం అన్నది అందుబాటులో ఉండే విధంగా చూస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అందరి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది మనకు తెలిసింది అనుకోండి ఈ ఆఫీసర్ ఇలా చేస్తున్నారు అని మనకు అడగడానికి హక్కు ఉంటుంది సో అకౌంటబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది దాని ద్వారా మనం అడుగుతామేమో అన్న భయంతో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కూడా రెస్పాన్సివ్గా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రీగా అవైలబుల్ అవ్వడం వల్ల ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలు మరి ఏంటి అమెండ్మెంట్స్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొని వచ్చారు ఆ అమెండ్మెంట్స్ ఏంటి అని మనం చూడాలి ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఉంది ఆ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ప్రకారం సిఐసి సెంట్రల్ లెవెల్లో 
SIC state level, PIOs प्रति office level लो उन्टारू. E context लो, CIC की यलांटी powers उन्टे भी एंटे, CIC लो, chairman plus members. SIC state level लो, दीन की chairman plus members. वील लो नियवर अपवाइन चेस्तारू, state government की दीन लो power उन्टोंदी, दीन लो, Central Government appoint चेस्तारू कानि देनि द्वारा इए चट्टम द्वारा मात्र में arbitrary गा कादू कानि इपुर तीसकोन उच्चे amendment टेंटी प्लस इए चेर्मन की Chief Election Commissioners कुन्न पवर सुन्टाई इए members की Election Commissioners कुन्न पवर सुन्टाई इए चेर्मन की State Chief Secretary State level लो Chief Secretary वी लंदर की कुड़ Chief Secretary कुन्न होधा उन्ट मरी इप्पुडु अमेंडमेंट एंटी वीलयोक्क सर्वीस कंडीशन्स टेन्योर इविरेंडु में डिसाइट चेस्ता मुँँ चेप्तुंदी सेंटर डिसाइट चेस्ता नुँँ तुंदी इन्तक मुंदु टेन्योर उच्चेसी 5 years उन्टेदी सर्वीस कंडीशन्स चीफ एलेक्शन மூட் ரக்கால இன்ன problem சொச்சை ஒக்கட்டி தீனி வல்ல ஏன்டி independence அனேதி போத்தும்தி அந்தே நான் இந்தக்கு முந்து வலக்கு fix it tenure உண்டேதி வல்ல ஏதன்ன கொஷ்ன அடகாலி என்றே லேதா judgment இவ்வாலி என்றே பாரதர்ஷகங்க வல் independent இச்சே வல்லு இப்புட option போத்தும்தி இந்து கண்டே வல் tenure service conditions government is too much நிட்டு இப்புடு political parties அன்னவி RTI கிந்திக்கு ராவாலா வத்தான் கொஷ்னத்தே Yes, political parties அன்னவி RTI கிந்திக் கொஸ்தாயன் செப்பிந்தே வரு CIC செப்பிந்தி தான்தோ பாட்டு அந்தரு கோடா வாலமேத உன்னட்டு வண்டி criminal cases நீ வாட்டனி செப்பாலி assets நீ வெல்வரின்சாலி இவன்னி செப்படம் செரிகிந்தி இலாக CIC چால் radical decisions स्टेट लेवल लो, स्टेट गवर्नमेंट कुन्न पवर कोड़ा सेंटर थीसेस कुन्टुंदी अंटे यदि मा फेडरलिजम के गेनिस्ट कदा मूडोदी इपड़ बरखु उन्न RTI अन्न दे प्रजल योक्क आय धंगा मारिंदी इंस्ट्रुमेंट विद्धी कॉमन पीपल अंटा common people कुन्न instrument नी कोड़ मनम मेने की thesis कुन्न अट्टे दान योक्क रोल नी तग्गीस तुन्नामू सो इमोडु विक्को चिप्तुन अट्वेंटी major criticisms RTI चट्टम amendments की चम्मन्न इंचिन अट्वेंटी criticisms इवी next article अच्छेसी American Unilateralism American Unilateralism अनेधी ए विदंगा � रश्या निंची S-400 मिजाइल सिस्टम्स नी इंपोर्ट चेसकुंदी दानिक सम्मन्दींची प्लस इंदिया कुड चेसको वालन कुड़ुंदी दानिकी सम्मन्दींची नट्वोंटी आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन्स लो इंडिया मरियू USA रिलेशन्स अन्न कंटेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट
టర్కీ కంట్రీకి బార్డర్లో టర్కీ కంట్రీకి నదర్న్ బార్డర్లో కుర్ద్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు సిరియాని ఐఎస్ నుంచి తప్పించేదానికి వాళ్ళు సిరియాలో ఉన్న కుర్జు ఈ కుర్జు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు అందుకని యుఎస్ఏ మేము మీ వెల్ఫేర్ చూసుకుంటాము అంది కానీ టర్కీకి వీళ్ళు ఇన్సర్జెన్సీ ఫోర్సెస్ అనమాట సో ఈ రెండు రీజన్స్ ప్లస్ ఇంతకుముందు టర్కీ అనేది మాకు ప్యాట్రియాట్ మిజైల్స్ని మేము కొనుక్కుంటాము అంది యుఎస్ఏ దగ్గర నుంచి కానీ యుఎస్ఏ దానికి మంచిగా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఈ మూడు రీజన్స్ వల్ల టర్కీ మీరేంటి ఇచ్చేది నేను రష్యా నుంచే కొనుక్కుంటాను మీరు ఈ యాక్ట్ ద్వారా నా మీద శాంక్షన్స్ వేసుకుంటారేమో వేసుకోండి అన్నట్టుగా చెప్పింది ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ చూడండి హౌ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా కూడా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిస్టమ్స్ కొనుక్కుంటాము రష్యా నుంచి అంది యుఎస్ఏ ఏమంది మేము శాంక్షన్స్ వేస్తాము కాట్సా చట్టం ఉంది దీని ద్వారా మేము శాంక్షన్స్ వేయాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్త అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మరి ఇండియా ముందుకెళ్తుందా ముందుకెళ్ళదా అమెరికా యూనిలేటరల్గా చేస్తుంది దాని పద్ధతి ప్రకారం దానివల్ల ఇప్పుడు చూడండి ఇరాన్ నుంచి మనం ఇంతకుముందు ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు దాన్ని చాలా తగ్గించేయడం వల్ల మన కంట్రీలో ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగాయి సో దానంతటా అది వ్యవహరిస్తూ ఉంటే మనం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది సో మనం మన నేషనలిస్టిక్ మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మనం వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు యుఎస్ఏ మనకి ఇంపార్టెంటే కానీ మనం కూడా యుఎస్ఏకి ఇంపార్టెంట్ ఆ విషయం తెలుసుకుంటే మన ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మనం వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రపోర్షనాలిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటున్నారు ప్రపోర్షనాలిటీ అంటే ఏంటి చేసిన క్రైమ్కి ఉన్ ఇచ్చిన పనిష్మెంట్కి ప్రపోర్షనేట్గా ఉండడం ఈ కంటెక్స్ట్లో సిలబస్ అంటే దీని దేని కింద చదువుకుంటామండి పాలిటీలో ప్రపోర్షనాలిటీ ఏదైనా పనిష్మెంట్స్ ఇవి కేసెస్ జడ్జిమెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడు ఇవి చదువుకుంటాము అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి ఒక క్రైమ్కి దానికి వేసినటువంటి పనిష్మెంట్కి ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి రెండు మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి ఓవర్గా ఉండకూడదు అది చెప్తున్నది ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు శక్తి మిల్స్ అనే కేసులో బాంబే హైకోర్టు వచ్చేసి ఆ రేప్కి పాల్పడిన వాళ్ళకి డెత్ సెంటెన్స్ కానీ లేదా లైఫ్ సెంటెన్స్ కానీ ఇవ్వమని చెప్పింది అనమాట సో ఈ కంటెక్స్ట్లో అది వాళ్ళు చేసిన క్రైమ్కి ప్రపోర్షనేట్గా ఉందా సరే ఇలాగ ఉన్నటువంటి దీంట్లో ఓకే కానీ చాలా కేసెస్లో ఏవో ఎప్పటివో పాత లాస్ పాత సెక్షన్స్ వీటన్నిటినీ వాడడం అనేది ప్రపోర్షనేట్గా లేదు ఎప్పుడు కూడా ప్రపోర్షనేట్ ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవ్వాలి అంటున్నారు సో మనం మనం ఇలాంటి ప్రపోర్షనేట్ ప్రిన్సిపల్ అన్న దాన్ని ఎక్కడ వాడుకుంటామండి ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఈ రెండు ఏం చెప్తున్నాయి అందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ అందరికీ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది ఉండాలి ఏదైనా కేసులో మీ ఒపీనియన్ అడిగారనుకోండి వీళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వచ్చా అని అప్పుడు ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటే ఓకే లేకపోతే వద్దు అని చెప్తాను అలాంటి దానికోసం దీన్ని చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఆటోమేటెడ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది హోమ్ మినిస్ట్రీ దానికి సంబంధించి మనం దీన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో క్రైమ్స్ వీటిని మెయింటైన్ క్రైమ్ డేటాని మెయింటైన్ చేయడం దీని గురించి పోలీస్ రిఫార్మ్స్ అన్న కంటెక్స్ట్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఆటోమేటెడ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి ఏదైనా సస్పీషన్ మీద ఒక పర్సన్ యొక్క ఫేస్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ స్కాన్ చేసి పెట్టుకుంటే వాళ్ళ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది స్టోర్ చేసుకొని ఇంకెప్పుడైనా ఏదైనా సస్పీషియస్ కేసు వచ్చిందనుకోండి దాని ద్వారా ఈ డేటా మొత్తాన్ని స్కాన్ చేసుకొని ఏ పర్సన్ ఎవరు అన్నట్టుగా చూసుకోవడం అనమాట ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో క్రిమినల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం దీన్ని వాడుతున్నాము రెండు పర్పస్లు అని చెప్పిందండి ఒకటి క్రిమినల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీగా అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఫోటోస్ ద్వారా చేస్తున్నారు సేమ్ సిస్టమ్ ఫోటోస్ ద్వారా చేస్తున్నారు దాన్ని కంప్యూటర్ ద్వారా మార్చారు రెండోది ఎవరైనా మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ఉంటే వాళ్ళని మ్యాచ్ చేసుకోవడం సో ఈ రెండిటి పర్పస్ కోసం దీన్ని తీసుకొచ్చాము అని చెప్తున్నారు ప్లస్ దీన్ని ఎందుకు అంటే ఇది అనమాట వై ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే ఇలా హౌ దీన్ని మరి ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సిసిటిఎన్ నెట్వర్క్ అని ఉంది క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ క్రైమ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ అనేది ఉంది 
దీంట్లో ఫొటోస్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేసుకొని కొత్త కేసు రాగానే ఇలాంటి వాటి కోసం డేటాని సెర్చ్ చేసుకుంటారు ఇంతకుముందు దాన్ని మాన్యువల్గా చేశారు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో దీన్ని మొత్తం డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రైమ్ సీన్లో అవైలబుల్ అయినటువంటి మొత్తం డేటాని న్యూస్ పేపర్స్ కానివ్వండి సీసీటీవీ నెట్వర్క్ ఫ్యూటేజ్లో కానివ్వండి ఆ క్రైమ్ సీన్లో ఉన్న వాళ్ళ డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకుంటారు అంటే ఇన్నోసెంట్ ఇన్నోసెంట్ అంటే ఏ తప్పు చేయని వాళ్ళ డేటా కూడా స్టోర్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది అది వాళ్ళ యొక్క ప్రైవసీకి భంగం కలిగించవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇంతకుముందు మాన్యువల్గా ఉన్నప్పుడు డౌట్ వస్తే వాళ్ళు ఫొటోస్ కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకొని అదంతా వేరే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ డేటా కావాలని ఇదంతా కలెక్ట్ చేసినప్పుడు అండ్యూ పవర్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది ఇంపోజ్ చేయగలరేమో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఇంతకుముందు లండన్ యొక్క స్టేట్ పోలీస్ న్యూయార్క్ పోలీస్ ఇవి ఇలాంటి సిస్టమ్ని వాడాయి కానీ దీని ద్వారా అక్యురసీ తక్కువ ఉంది అని వీటిని తీసేశారు ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో మళ్ళీ మనం ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళడం అన్నది అంత కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ప్లస్ మన దేశంలో డేటా ప్రైవసీ డేటా తీసుకున్నారు వాళ్ళ యొక్క ప్రైవసీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు ఆ డేటా ప్రైవసీ కోసం బిల్లు వచ్చింది బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ద్వారా ఇవంతా ఉన్నాయి ఇంకా అది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు అసలు పాస్ కూడా కాలేదు ఇలా ఏమీ లేకుండా ఇలా సిటిజన్స్ యొక్క డేటా తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలు తప్ప లాభాలు ఎక్కువ ఉండవు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చి డేటా పాయింట్స్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా జరిగేటటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తర్వాత వన్ ఎయిటీ టైమ్స్ పెరిగాయి అని చెప్తున్నారు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ గవర్నమెంట్ యొక్క భీ మ్యాప్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల అనమాట ఈ కంటెక్స్లో అసలు ఈ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి స్మాల్ స్కేల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగడం కోసం యూపీఐ పిన్ అని మనం వాడుతూ ఉంటాం ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ లేదా భీమ్ యాప్ కానీ వీటన్నిట్లో కూడా యూపీఐ నంబర్ అని ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాటన్నిట్లో కూడా మనకి ఏంటి దీని ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరపడం అన్నది చాలా పెరిగింది క్యాష్ యొక్క యూజ్ అనేది తగ్గింది ఇంతకుముందు ఏంటి లార్జ్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎస్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్సే వాడాలి అన్న రూల్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు స్మాలర్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి కూడా ఇవి వాడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు వాటిలో దేని దేనికి ఎక్కువ వాడుతున్నారు యూపీఐ పేమెంట్స్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ దేని ద్వారా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో అక్కడ కొన్ని పొలిటికల్ లెవెల్లో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో చేంజెస్ అనేవి తీసుకొని వస్తుంది గవర్నమెంట్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం మరి పాలిటీలో ఫెడరలిజం అనే కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అనే దాని గురించి చదువుకోవాలండి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది హోంవర్క్ కూడా మనము పాలిటీ బుక్కి వెళ్ళి ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అంటే ఏంటో చూడాలి ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ ప్రకారం ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటారు అప్పట్లో స్పెషల్ సర్కామ్ స్టాన్సెస్లో అది మన కంట్రీలో యాడ్ చేయబడింది అందువల్ల మరి ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ ఏంటి అన్నవి చూద్దాం సెంటర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రోబస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఉండాలి కరప్షన్ వీటన్నిటిని తగ్గించడానికి కాశ్మీర్లో ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ కరప్షన్ వీటన్నిటి వల్ల ప్రజల్లో ఇంకా ఎక్కువ అసమ్మతి అనేది అవుతుంది సో దీన్ని తగ్గించాలి అని సో సర్వీస్ డెలివరీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డెలివరీ ఆఫ్ బేసిక్ సర్వీసెస్ని రూల్ బేస్డ్ మేనర్లో చేరుతున్నారు లోకల్ లీడర్స్ వీళ్ళ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా రూల్ బేస్డ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ఎవరు వస్తారో అట్లా డిస్క్రీ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఏవేవైతే పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళకి కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి త్రీ సెవెంటీ ద్వారా సో వాటిలో కొన్నిటిని తీసేయడం కేటగిరీ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ని తీసేయడం దానివల్ల ఏమవుతుంది కరప్షన్ ఇలాంటిది ఉండదు ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళే పాస్ అవుతారు యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోస్ అనే వాటిని సిక్స్ న్యూ పోలీస్ స్టేషన్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము లోకల్ గవర్నమెంట్స్కి ఇనఫ్ ఫండ్స్ ఇవ్వడం దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆల్టర్నేటివ్ పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ అన్నది మొదలవుతుంది ఓన్లీ స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీసే ఇవే అక్కడ ఉన్నటువంటి నెరేటివ్ని కాకుండా లోకల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ లీడర్స్ డెవలప్ అవ్వడం ద్వారా 
అక్కడ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇది వెళ్తుంది డీసెంట్రలైజేషన్ అవుతుంది అన్నది దీని యొక్క ఆబ్జెక్టు ఆ తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎంత ఎఫిషియంట్గా పెడుతున్నారు అన్నదాని కోసం బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం పెట్టడం ఇది ఆల్రెడీ సెంట్రల్ లెవెల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది దాన్ని స్టేట్ లెవెల్లో తీసుకొని రావడం ఎక్స్పెండిచర్ అలకేషన్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ప్లానింగ్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ దీనికి మార్చడం వీటన్నిటినీ చేయడం ద్వారా ఒక రూల్ బేస్డ్ ఆర్డర్ని మేము తీసుకొని వస్తాము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది నీతి ఆయోగ్ యొక్క హెల్త్ ఇండెక్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం దాంట్లో కొన్ని నంబర్స్ చేంజ్ అయ్యాయి కొన్ని స్టేట్స్కి ఇదిగోండి పాయింట్స్ తగ్గాయి కొన్ని స్టేట్స్కి పెరిగాయి అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాము మనకి మారిన నంబర్స్ అక్కర్లేదండి బట్ ఓవరాల్గా నీతి ఆయోగ్ యొక్క హెల్త్ ఇండెక్స్ ఏంటి అన్నది చదువుకోవాలి అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనకి చెప్తుంది అనమాట అందుకని అది ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్తున్నాం మరి దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అన్నది చూడాలి క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే హెల్దీ స్టేట్స్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇండియా అనే రిపోర్ట్లో హెల్త్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనే దాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు నీతి ఆయోగ్ ఎవరి సహకారంతో వరల్డ్ బ్యాంక్ మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్తో కలిసి దీంట్లో త్రీ స్టేట్స్ అనేవి టాప్ స్టేట్స్గా ఉన్నాయి లార్జెస్ట్ స్టేట్స్లో కేరళ స్మాలర్ స్టేట్స్లో మిజోరాం యూటీస్లో లక్షద్వీప్ అనేవి మూడు ఇండికేటర్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది హెల్త్ అవుట్కమ్స్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కీ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ ఈ మూడిటిని బేస్ చేసుకొని ఇది ఇవ్వడం జరిగింది అది ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చిన ఈ ర్యాంకింగ్ ఇదంతా ఏంటి నీతి ఆయోగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్స్ కానీ ఇప్పుడు మనకి డేటా వచ్చింది యాక్చువల్ అవుట్కమ్స్లో కొన్ని చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆర్టీఐ అనేది ఎందుకు గుడ్ గవర్నెన్స్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ రెండోది సీసీటీఎన్ఎస్ నెట్వర్క్ గురించి ఒక ప్రిలమ్స్ క్వశ్చన్ మిలిట్స్ గురించి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం